السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان محمد سرور میر پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں لے کر ہمارا پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ اس پروگرام کے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا خوف کے بارے میں اس کے بارے میں کافی سوالات آپ لوگوں نے بھیجے تھے اور ہم نے ان کا جواب دیا ہم اس ڈسکشن کو پھر سے کنٹینیو کریں گے ناظرین ہم نے پہلے شیخ صاحب کا تعارف کرایا تھا شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب جو کہ ایم بی اے کے ہوئے ہیں امریکہ یونیورسٹی سے اور ابھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے اور مدینہ یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں تو ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے ٹاپک خوف کے بارے میں پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے جنات کے بارے میں بتایا ہم نے کچھ سوالات بھی کیے لوگوں نے تھرو واٹس ایپ کچھ سوال کیے تھے آپ نے ان پر روشنی ڈالی ہمارے پاس کئی سارے ایسے اور سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ان کا جواب دیں گے تو سوال جو ہمارے پاس اس وقت ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ وجہ تسمیہ جنات کے بارے جن کی وجہ تسمیہ دراصل یہ عربک ورڈ ہے جیسے ہم کہتے ہیں جنا یا جنو جنون کے معنی میں یا جنا کے معنی میں جنن جنتن یہ سارے ورڈ ہم کو عربی میں ملتے ہیں جب ہم ڈکشنریز میں پڑھتے ہیں تو اس کا معنی آتا ہے چھپنا کسی نظروں سے اوجھل ہونا مثال کے طور پہ مجنون یا جنون اس لیے کہا جاتا ہے کیوں گویا کہ عقل پر پردہ پڑ چکا ہے ایک چیز سامنے اگر پردہ آ جائے تو آپ کو اس پردے کے باہر کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو کہتا ہے پردہ عقل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ مجنون ہے اور اسی طریقے سے اجنا قرآن مجید میں ورڈ آیا ہے یعنی مطلب کہ رحم مادر میں پائے جانے والے بچے کو جنین کا ہمیں لفظ ملتا ہے کلمہ ملتا ہے عربی زبان میں کیونکہ وہ ہمارے سادہ نگاہوں سے نظر نہیں آتا بچہ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے ادھر تو اسی طریقے سے جنت ان کہتے ہیں ڈھال کو گویا کہ ڈھال آپ کے آڑ میں ہے تلوار کا گھاؤ آپ کے ہاتھ کو نہیں لگے گا کہ درمیان میں آڑ موجود ہے رکانے والی چیز موجود ہے اسی سے نکلا ہے یہ ورڈ جن کیونکہ جن ہم کو ان کی اصلی شکل ویسے تو جب شکل بدل لیتے ہیں روپ دھار لیتے ہیں اگر وہ کبھی وہ بچھو کی شکل میں کبھی سانپ کی شکل میں کبھی اڑتے ہیں پرندوں کی شکل میں یا اسی طریقے سے آوارہ قسم کے جن ہوتے ہیں جو کسی بھی شکل میں آتے ہیں تکلیف پہنچا کے چلے جاتے ہیں یہ ساری شکلیں بدلنے کی اللہ نے ان کو طاقت دی ہے جیسے انسانوں میں الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں جنہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کا مس یوز کر کے وہ شرارت کرتے ہیں تو ایسے وقت پر ہم کو کیا کرنا وہی بتایا گیا قرآن مجید میں تو ان کی جو اپنی اصلی شکلیں ہیں وہ ہم کو چونکہ سادہ انداز میں نظر نہیں آتی اس لیے ان کو جن کہا گیا سورہ آراف سورہ نمبر سات کے آت نمبر ستائیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان نہ یاراکم ہوا وہ قبیل من حیث اللہ ترون کہ وہ اور ان کے قبیلے کمبا تم کو دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آنے والی لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو بزدل ہوتا ہے وہ چھپ کر حملہ کرتا ہے ایک ہمت والا ہوتا ہے تو سامنے آ کر حملہ کرتا ہے اور اللہ کا کلام ہمارے پاس الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ہر جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جو بھیجا ہے اس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ حشر کے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رائیتہو خاش عم متصد عم من خشت اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ کیا ہو جاتا رضا رضا ہو جاتا کا مطلب میں نکلا کہ قرآن میں اتنا پاور ہے اور وہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے اور یہ جو دشمن ہے نظر نہیں آنے والا ہے نظر نہیں آنا خود اس بات کے علامت ہے کہ وہ بزدلی کے علامت ہے اور اللہ کے کلام کا مخابلہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے کمزور مخلوق ہے ہم کو ہو سکتا ہے کہ کچھ طاقت نظر آ رہی ہے یہ طاقت دینے والا بھی کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس طاقت کو کمزور کرنے والا بھی اللہ تعالی قادر ہے ان اللہ علا کل شعین قدیر تو قرآن مجید میں شفا رکھی ہوئی ہے تو ہم کو گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ چھپ کر حملہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مضبوط ہتھیار موجود ہے وہ ہے قرآن مجید اذکار تو کہیں نہ کہیں ہماری خود کے ایمان کی کمزوری ہے معلومات کی کمی اویرنس کی کمی مثال کے طور پر ایک آدمی کے ہاتھ میں 
مان مثال درو تلوار موجود ہے یا گن موجود ہے لیکن وہ خود ڈرپک اگر ہے تو گن بھی برابر نہیں چلا پائے گا تلوار بھی نہیں چلا پائے گا تو آدمی کے لیے پہلے کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے تب جا کے اسباب کام آئیں گے ورنہ اسباب بھی کام نہیں آئے گا مثال طور پہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تلوار اچھی ہو تو اس تلوار چلانے کے لیے ہاتھ بھی بڑے مضبوط ہونے پڑیں گے اگر ہاتھ کمزور ہو تو فائدہ نہیں ہے تو قرآن مجید ہمارے پاس ہے صحیح احادیث موجود ہے لیکن اگر میں ہی نادا بن جاؤں میں ہی کمزور بن جاؤں فوبیا میں رہوں انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن جب آ جاتی ہے تو آدمی کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے اس وجہ سے یہ جو اپیسوڈ میں ہم جو انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہوتے کون ہیں کیا ان کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں یہ ساری انفارمیشن ایک انسان کا اچھا ان کی اوقات اتنی ہی ہے اچھا ان کا یہ لیول ہے تو آدمی کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے کئی سارے سوالات کا آلریڈی جواب دے دیا ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کی کتنے قسمیں ہیں کیا وہ دکھائی دیتے ہیں لیکن آپ کے جوابوں میں آلریڈی ان باتوں کا ذکر آ گیا تو ہم اپنے اگلے سوال پر آتے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کیا جنات کی موت ہوتی ہے بالکل جن کی موت ہوتی ہے جیسا کہ سو رحمان جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ ہم کو بتایا گیا کل من علیہ فا ہر چیز کو فنا ہونا اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے مخلوقات کے اندر تبدیلی آتی ہے مخلوقات کمزور ہیں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے عزت کی پناہ میں میں آتا ہوں آپ ہی تو وہ ہیں جو زندہ رہنے والے ہیں مرنے والے نہیں ہیں ول جن وناس لیکن جن اور انسان کیا ہو جاتے ہیں مرنے والے ان کے اوپر موت کا فارمولہ چلنے والا ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو الحیو ہے القیوم کل من علیہ فان و اے بقا وجہ رب کا ذل جلالی و لکرام تو جنوں کو بھی موت آتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ انسان کا جو ڈیوریشن ہے زندگی کا وہ بڑا کم نظر آتا ہے جیسا جیسا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا لیکن جنوں کے بارے میں جو ہمیں تفصیلات ملتی ہے تاریخی واقعات ملتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیاں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں کافی لمبی لمبی ہے جس لیے قرآن مجید میں بھی انسان کے لیے ورڈ آیا خلیفہ جس کا ذکر صورتوں میں آیا ہے کہ خلائف یعنی مطلب ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن گزشتہ زمانے میں نو سو پچاس سال تک بھی جیسا نو علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام نو سو پچاس سال کیا تو اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی عمریں تھیں لیکن جیسے 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 زمانہ آگے گزرتا جائے گا ہماری عمریں بھی کم ہوتے چلے جائیں گی لیکن جنوں کے بارے میں ایسا کوئی ورڈ ہمیں نہیں ملتا جیسے انسانوں کے بارے میں جنریشنس کا ذکر ملتا ہے جنوں کے بارے میں ایسا خاص طور سے ورڈ نہیں ملتا اور بھی جو تاریخی واقعات ہیں جن جب آتے ہیں پھر تقریباً پورے انڈیا کے الگ الگ جنوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے بنگال کے جن ہوتے ہیں مراٹھی کے اور ٹیمل کے کنڈا کے نارتھ انڈیا کے تو جب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری انفارمیشن اگرچہ کہ علماء کرام نے کہا کہ ان نیسسری گفتگو سے پرہیز کرے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس میں ہماری عافیت ہے پھر اکثر جن جھوٹ بولتے ہیں ان کی پوری باتوں پہ بھروسہ نہیں کیا سکتا لیکن کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنسز ایسے ہوتے ہیں جو قرآن اس سے نہیں ٹکراتے ہیں تو اس کی روشنی میں کچھ ہمیں انفارمیشن ملتے ہیں علاج کرنے کے لیے جب ہم وہ علاج کرنے جاتے ہیں تو اس وقت پہ کچھ انفارمیشن ہمیں کام آتے ہیں تو اس حد تک ہم سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں اس دوران جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے یہ مانتے ہوئے کہ اکثر جن جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے تواتر کے ساتھ کئی خبریں آتی ہیں اور اس کو علماء کرام نے کہا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تو اس لحاظ سے لیکن مرنا ہے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ ان کو ایسی کچھ صلاحیت ہے کہ مرتے نہیں ہیں یہ کسی کے غلبے میں نہیں آتے ایسی بات نہیں ان اللہ علی کل شعر خدر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خزکنے والا ہے ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ اس اللہ پر ہے تو ہم کو ڈرنے کیا ضرورت ہے ایسے مخلوقات سے جو اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں نہیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تو پھر ہم کو کسی بھی اعتبار سے انسان کو جو قرآن مجید کا ریڈر ہو قرآن اس کو ایک ایسے اٹھان دیتا ہے کہ وہ احساس سے کم تری میں اس کے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تو یہ فائدہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا ماشاء. یہ فائدہ ہے صحیح احادیث کو پڑھنے کا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی قسم کا فوبیا ہو خوف ہو قرآن اور صحیح حدیث میں آ جائے ان اس میں شفا ہے ہمارے لیے جیسے کہ ہم انسان رہتے ہیں گھروں میں الگ الگ شہروں میں الگ الگ طریقے ہیں رہنے کے الگ کلچرز ہیں 
तो जिन्नू की अगर हम बात करें तो उनका रहन सहन कैसा है वो कैसे रहते हैं कहाँ रहते हैं और क्या वो कुछ खाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं जैसे एक इंसान की एक लाइफ है वैसे जिन भी एक मखलूक है उनका खाना पीना भी उनके साथ लगा हुआ है सही बुखारी के अंदर नबी अक्रम सल्लाम का हमें फरमान मिलता है किताब तहरा के अंदर के सहाबी को नबी अक्रम सल्लाम कहते हैं कि जाओ जाकर कुछ ढेले लाओ तहारत मुझे करना है तो इस्तेजा करने के वक्त पर नबी अक्रम सल्लाम ने कहा के ढेले लाओ लेकिन तुम हड्डी और गोबर मत लाओ लीद मत लाओ बाद में साहब भी पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमसे कहा कि हड्डी मत लाओ लीद यानी गोबर मत लाओ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया इन नहा तामुल जिन क्योंकि ये जिनों के गजा है यानी हड्डी जो है जिनों की गजा है और जो गोबर है वो खुद एक गंदगी है गंदगी से गंदगी का साफ होगी और इसी तरह जो गोबर होता है वो जिनों के जानवरों की गजा भी उसके अंदर पाई जाती है इस लिहाज से उनकी गजा है ये पता चला नबी अक्रम सल्लाम ने शायद फरमाया जब तुम खाओ राइट हैंड इस्तेमाल करो सीधा हाथ क्यों इसलिए कि शैतान खाता और पीता है लेफ्ट हैंड से इससे पता चला कि वो खाते और पीते भी हैं इसलिए नबी अक्रम सल्लाम ने हमको ये भी ताकद की कि जब तुम घर में दाखिल हो ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है जब तुम घर में दाखिल हो तो बसमिल्ल इसी तरह से असलकम वरम वबरक लेकिन वो हदीस शरीफ ज़ीफ़ है बिसमिल्लि वलजना और बिसमिल्ल खरजना ये जो दुआ पढ़ते हम वो दईफ़ है लेकिन ये सही है ऑथेंटिक है सही मुस्लिम में बिसमिल्ला कहकर दाखिल होने से जिन कहेंगे अपने अपने लोगों को चलो चलो इस घर में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं है क्योंकि इस आदमी ने अल्लाह का नाम ले लिया जहाँ अल्लाह का नाम होता अल्लाह का जिक्र होता है तो वहाँ पर शराब करने वाले ये सारे के सारे उन सब का सफाया हो जाता है इसका मतलब क्या निकला इनको खाना मिलता है अगर हम बिस्मिल्ला ना कहें ये सब दलाइल हैं जिस पर पराए कराम ने जिसकी बुनियाद पर कहा एक मरतबा एक बच्ची आ रही थी आकर अचानक उसने खाने में हाथ डाला तो नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया ये भी सही मुस्लिम की रिवायत का वाक़ है कहा कि देखो शैतान इस बच्ची को पकड़ कर लाया क्योंकि बच्ची तो अब जल्दी में बिस्मिल्ला नहीं कहेगी नतीजे में इस बच्ची के जरिए से वो खाने को अपने लिए हलाल करना चाहता है लिहाजा जब भी तुम खाओ तो बिसमिल्ला कहकर खाया करो तो इन अहादि से पता चलता है कि उनका खाना पीना भी है वो रहते हैं वहाँ पर जहाँ पर अल्लाह का जिक्र खास तौर से नहीं होता जैसा कि हमको मिलता है अलहशूश महतवर मुस्द अहमद बिन हम्बल में एक कलिमा शेख अब्दुल मोहसिन अलबाद हफिजा कहते हैं कि इससे मुराद वो सारे टॉयलेट्स है वो सारे हमाम जहाँ पर गंदगी खारिज होती है और वो सारे एरिए जहाँ पर गंदगियाँ जमा होती हैं और जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता इन सब में ये एरिए जिनों को बहुत पसंद सही बुखारी सही मुस्लिम पढ़ते हैं तो उसमें एक हदीस शरीफ से ये भी पता चलता है कि जब मगरिब का टाइम होता है ऐसे टाइम पर ख़ास तौर से जिन और शयातिन मुंतशर होते हैं इसलिए नबी अक्रम सल्लम ने शाद फरमाया कि जब मगरब का टाइम होता है सूरज गुरूब होने के बाद रात का टाइम आने लगता है ऐसे हो पे तुम अपने बच्चों को बाहर रहने मत दो उनको घर में दाखिल करो और अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करो क्योंकि ये उनके फैलने का टाइम होता है अजानें होती हैं हमको पता है कि जब अजान दी जाती है तो शैतानों पर काफ़ी मार पड़ती है तो इधर उधर भागने लगते हैं तो अगर हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटे बच्चे क्यों कहा गया क्योंकि बड़ा आदमी तो जिस वक्त पर हदीस बताई जा रही थी तो उस वक्त पर साहब कर नमाज के पाबंद थे लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाते तो नतीजे में शैतान कहीं ना कहीं बहर जाकर जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता वहां पर मकान बनाने की कोशिश करते तो कहीं बच्चों पर आकर कहीं सवार ना हो जाए इसकी हमत जो कराम ने बतलाई है इसी तरीके से समंदर के ऊपर शैतान अपना डेरा डालता है अपना तखत बिछाता है इसका मतलब वही रहता है नहीं कहा गया तखत बिछाता है मतलब नहीं था तो लाकर बिछाया अपना तखत बिछाता है और हर दिन फिर अपने प्यादों को भिजाता है सिपाहियों को भिजाता है फिर जो लोग आकर कहते हैं हमने आज शरारत की फला को फला से लड़ा दिया आज हमने गलत फहमी डाल दी तो सबकी बातें सुनता है लेकिन जब खास तौर से कोई आकर यह कहता है कि आज मैंने शोहर और बीवी के दरमियान मैंने लड़ा दिया तो शैतान बहुत खुश होता है और खरीब कर लेता है मतलब क्या है कि शैतान का सबसे दिलचस्पी वाला काम क्या है शौहर और बीवी में लड़ाना और ये कहाँ बैठ कर करता है समंदर के ऊपर एक तखत बिछा कर तो समंदर भी उनके रहने की जगह हो गई इसीलिए नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ जिन ऐसे हैं जो मुसलमान हो चुके हैं और कभी कभी ये जानवरों की शक्ल में तुम्हारे घरों में आ जाते 
خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مثال بھی دی ترمیدی شریف کی روایت ہے چت کا برا یعنی وائٹ قسم کا جو سانپ ہوتا ہے گھر میں اگر آپ کو نظر آئے اور تف یا تین یعنی کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو تھوڑا سا چمکتا ہوا وائٹ اور اوپر جو دو لائن ہوتے ہیں اس قسم کے سانپ کو مارنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ جو سانپ ہوتے ہیں یہ دراصل جن ہیں جو اس شکل میں آتے ہیں ان کو تین مرتبہ وارننگ دو جو جن ہوتے ہیں وہ اردو بھی سمجھتے ہیں بعض جن عربی ہی سمجھتے اس کا کچھ نہیں سمجھتے ملیالم کنڈا الگ الگ جنوں سے ہماری بات کرنے کا جب موقع ملا تو ہم کو پتا چلا کہ ان کی زبانیں الگ الگ جیسے ہم زبانیں بولتے وہ لوگ بھی الگ الگ زبانیں بولتے تو ہم تین مرتبہ وارننگ اپنی زبان میں بھی دے دیں گے اگر وہ نیک جن ہوں اور غلطی سے ہمارے گھر میں آ گئے ہوں تو ان کو جانے کا موقع ملے گا تین مرتبہ بولنے کے باوجود بھی اگر نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخت الح فن شیطان اب قتل کر دو وہ جن نہیں ہے وہ شیطان ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے لیکن اب قتل کرنے کی اجازت ملی تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ آتے ہیں کچھ ہوا میں اڑتے ہیں کچھ آتے اور چلے جاتے ہیں کچھ بچھو اور سانپ کی شکل میں رہتے ہیں کچھ گندی جگہوں پہ رہتے ہیں کچھ سمندر کی جگہ پر رہتے ہیں تو اور بھی ہم آنے والے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہاں کہاں رہتے ہیں اور بھی ڈیٹیل میں بتائیں گے جزاک اللہ شیخ صاحب ہمارے ناظرین کو اس انفارمیشن سے کافی مدد ملی ہوگی اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس میں واٹس ایپ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آلریڈی کیا تھا تو ناظرین جو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے میسیجز اس پہ بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات اس پر بھیج سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں تو شیخ صاحب جو سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں ان میں سے پہلا سوال آپ کے سامنے السلام علیکم و رحمۃ اللہ میرا ایک سوال ہے میں بمبئی سے بول رہا ہوں خالد ہمارے گھر کے باہر کسی نے صبح صبح اٹھ کے میں نے دیکھا تو کچھ چاول دال پڑا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے جب سے کہ ہمارے گھر پہ کسی نے کچھ جادو ٹونا کر دیا ہے اس کا کیا ہے ذرا آپ مجھے بتائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جنرلی ہمارے پاس وہم کی عادت بہت ہوتی ہے باہر ہم نے دیکھا چاول گری ہوئی ہے باہر ہم نے دیکھا کہ کچھ آٹے کے ٹوٹ کے ہیں یا اس سے بنے ہوئے خاص قسم کے پرندے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو انہونی ہوتی ہے کبھی رائے گری بھی دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم جلدی فیصلہ کرتے ہیں میں کہوں گا کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بھی نہیں کہیں گے ہم بیلنس بات کرنے کی کوشش کریں گے نہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہی جن ہے یہی جادو ہے ایسا بھی نہیں بعض اوقات تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کوئی آدمی وہاں سے گزرا تھا اس نے چاول ڈال دیا کبھی ممکن ہے پوزیبلٹی ہے تو ہم اس چیز کو اتنا ہی سیریس لے اس کے لیے کچھ سمٹم ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر مان لیجیے جادو ہے تو گھر میں ایک کونے کم سے کم سات سات لوگوں پہ بعض اوقات اثرات ہوتے ہیں تو سمجھنے کے لیے سمٹم بھی ہے جب ہم اس کا ممارسہ کرتے ہیں اس فیلڈ میں جب ایکسپیرینس میں جاتے ہیں ایک آدمی کو مسلسل ایک جگہ پر درد ہو رہا ہے یا اس کے خواب میں پیلے سانپ یا کالے سانپ نظر آ رہے ہوں یا کوئی مخصوص قسم کا عدو ہے وہ حرکت کر رہا ہو بغیر کسی سبب کے اسکین کرتا ہے رپورٹس نکالتے ہیں ایکس رے لیتے ہیں لیکن تب بھی ڈاکٹر کہتا ہے نارمل ہے لیکن اس کو درد جاری ہے یعنی ایسی چیزیں جو انایکسپیکٹیڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ انہونی والی باتیں ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کچھ سمٹمس وہاں علامتیں ہوں خواب بھی اس قسم کے آ رہے ہیں کہ آدمی پریشان ہو رہا ہے یہ سارے اثرات دیکھنے کے بعد تب ایسے چیزوں کو آپ ایز اے کلو کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اچھا میں فلاں وقت پہ وہ دیکھا تھا تو اسباب کے طور پر اپنائیں گے جیسے کہتے ہیں مصبب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن اسباب اسباب کو دیکھ کر جیسے آپ دوائی کیوں لیتے ہیں کیپسل کیوں لیتے ہیں سب کو معلوم ہے ڈاکٹر اسباب میں سے ہے آپریشن اسباب میں سے ہے دوائی اور جتنے بھی ٹانک آپ پی رہے ہیں سب اسباب میں سے لیکن اصل شفا دینے والا کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اسباب کے طور پہ اگر آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تب تو کوئی بری بات نہیں لیکن آپ صرف وہم کی بنیاد پر نہ کوئی سمٹم ہے نہ کوئی وہاں پر شک کا مرحلہ ہے خواہ بہا کے اس میں اپنے آپ کو الجھا کر پریشان نہ کرے ہاں البتہ سمٹم اگر معلوم ہو جائے تو کیا کرے اس پر جادو کے مستقل ہمارے ایپیسوڈ آنے والے ہیں ان ہم اس میں بھائی کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ہم اگلا سوال لیں گے لیکن ہمارے پاس تھوڑا وقت کم بچا ہوا ہے لیکن ایک میسج بالکل السلام علیکم میرا نام انصاری محمد آصف ہے میں بمبئی سے ہوں سر مجھے ایک سوال کرنا تھا میں اپنے گاؤں سے جاتا تھا راستے میں ایک گھر پڑتا تھا وہاں سے آوازیں آتی تھی 
और बहुत सारी आवाजें आती थी लोगों का कहना था माँ बुद्ध है आत्मा है क्या ये सच है जी आमतौर पर देखा जाता है जो पुराने मकान होते हैं वहाँ पर लोग जाते नहीं हैं क्योंकि इसमें शायद भूत है जिन है इसकी क्या हकीकत है हॉन्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है वैसे तो आज की साइंस इस बात का इनकार नहीं करती जिसको कहते हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कुछ ऐसे हैं जिसको वो लोग कहते हैं कि नज़र नहीं आने वाले इनविजिबल आई एफ ओ इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव उन्होंने नाम दे रखा है यानी कुछ चीज़ें हैं कुछ ऐसे घर हैं जहाँ से आवाज़ें आती कुछ हो रहा है लेकिन पता नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है तो वो लोग कहते हैं कि ये इनविजिबल फ्लाइंग ऑब्जेक्टिव नाम देकर उन्होंने रखा है या उसको एलियन कह के छोड़ देते हैं तो ये इम्कान है कि किसी घर में जहाँ पर अल्लाह का जिक्र नहीं होता क्योंकि जब घर बंद पड़ा होता है अंधेरा होता है मिनसर रिगा से निदा वकब और मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरे से जबकि वो छाता है जहाँ रोशनी नहीं होती जहाँ कंटिन्यूस अंधेरा है जहाँ पर बरसों से लॉक पड़ा हुआ है तो वहाँ पर क्या होता अल्लाह का चूँकि जिक्र नहीं होता वहाँ पर चूँकि जो है बहुत दिनों से वहाँ पर रोशनी नहीं है तो ऐसे वहाँ पर जिन आकर बसेरा कर लेते बाद वक्त बसेरा छोटा मोटा होता है अल्लाह का जिक्र करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते लेकिन बात शरीर खिसम के होते हैं वो आकर वहाँ पर बस जाते हैं जब उनको निकालने की कोशिश करते हैं तो उनको तस्वर आता है कि अब उनको हया जो अच्छा रहने का मौका मिल रहा था अब हमको पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा नतीजे में वो लोग आवाज़ें निकालते हैं इंसान को डराने की कोशिश करते लेकिन ये ज़मीन पर इंसान का ज़्यादा हक है या जिन का हमें सूर्य बकरा सोमवार दो के आठ नंबर हट्टी पढ़ने से पता चलता है इन्नी जायल फिल अरदी खलीफा के जनरेशन वाली जो इंसानी मखलूक है इसको अल्लाह सुबह तला कर ज़मीन में हमने अब इनको बना दिया इससे पहले जिनों को अल्लाह ने अख्तियार दिया था कि वहाँ पर रहे लेकिन अब इसके ज़्यादा मालिक कौन है इंसान है तो अशरफुल मखलूक को रहने का ज़्यादा हक है अगर हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए हमारे तवक्ल को मजबूत करते हुए अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो इनको भी यहाँ से साफ किया जा सकता है इस हद तक यकीन से आप कह सकते हैं अल्लाह एक एक आदमी अगर प्रिकॉशनरी लेते हुए अपने आप को दूर रखना चाहता है तो अलग मसला है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये होना चाहिए कि ज़मीन पर हमारा असल हक हाँ ज़्यादा है तो जितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी इतना इंसान उन पर काबू पा सकता है ईमान में मजबूती हो सकती है हम इस गुफ्तु को जारी रखते हैं लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है शेख साहब हमें यकीन है कि हमारे नाजरन को इन जवाब से बहुत फ़ायदा मिला होगा हम आगे इस पर चर्चा करते इस पर गुफ्तु करते लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है हम नाजरन से ये बताना चाहेंगे कि जो स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं वो उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल भेज सकते हैं और जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर भी आप अपने मेल्स अपने सवाल भेज सकते हैं और इन शेख साहब उनके जवाब देंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़ अलकम अलकम वरम वर्का